Bienvenue à toutes, ici Olivia de la plateforme Chrétienne Glorieuse et Prospère. J'espère que vous allez bien. Sur notre chaîne, nous parlons de développement spirituel, de développement personnel, mais surtout, comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Et notre adage, c'est prier, agissez et prospérer. Donc, si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, à vous abonner, partager autour de vous, de sorte à être un puissant actif pour cette plateforme. Donc aujourd'hui, euh, nous, euh, nous allons examiner les cinq types d'ennemis de la destinée que tout élu de Dieu doit éviter dans son cheminement spirituel. Et euh, nous allons examiner quels sont ces cinq types d'ennemis euh, qui peuvent entraver la réalisation du dessein divin dans la vie d'un croyant. Donc à travers des exemples concrets, nous allons découvrir ensemble les moyens de surmonter ces obstacles spirituels parce que ce type d'ennemi, c'est clairement des obstacles. Et nous allons apprendre comment marcher dans la plénitude de la destinée pré prévue par Dieu. Je vous fournirai également des conseils pratiques que j'ai moi-même euh, appliqués lorsque j'ai rencontré ce type de personne dans ma vie vu que c'est tiré exclusivement de euh, ma propre expérience. Euh, bien que la liste ne soit pas exhaustive. Euh, donc c'est très important euh, d'évoluer avec confiance et détermination sur le chemin euh, de notre bénédiction et euh, le fait qu'on puisse identifier au préalable le type de personnes qui peuvent nous détourner de la volonté de Dieu, euh, c'est ce qui nous permettra de gagner du temps. Et souvenez-vous que je vous ai déjà dit euh, dans d'autres précédentes vidéos que eh bien, Dieu pour nous bénir, enfin, Dieu pour nous créer, il n'a pas besoin, en fait, de quelqu'un. Mais par contre, pour nous bénir, il va toujours passer par quelqu'un. Et comme le diable, c'est un falsificateur, c'est un menteur, il copie tout ce que Dieu fait, lui aussi, son rôle primordial, c'est de détourner euh, ta destinée divine, c'est de te voiler. Et pour ça, il n'y a pas mieux que de t'envoyer, en fait, quelqu'un qui l'a mandaté pour une mission, celle de te... Euh, de te dévier en fait euh, de la volonté de Dieu. Donc c'est très important à prendre en compte. Alors le premier ennemi de la destinée que tout élu de Dieu doit éviter, ce sont les ennemis de la distraction. Alors ce type d'ennemi, ils n'ont aucun projet, généralement ils n'ont aucun projet de vie. Quand tu leur parles, euh, c'est commérage, boîte de nuit, mondanité... Euh, ils n'ont pas forcément de but en fait dans la vie en fait et ça généralement on le trouve euh, dans les relations amicales dans les relations amicales ça peut même être euh, des collègues euh, ou autres mais euh, c'est vraiment dans la, dans la sphère amicale ce genre de personnes quand toi par exemple euh, tu as envie de maigrir euh, tu as envie de perdre du poids euh, ce type de personne elle va toujours être un frein sur les bonnes choses que tu veux faire mais non, pourquoi tu veux maigrir Mais non, pourquoi tu veux, tu veux euh, décider de bien t'habiller Tu veux prendre soin, soin de toi C'est comme si tu es une menace en fait euh, devant, devant ces personnes. Donc quand tu es à leur niveau, tu ne leur déranges pas, tu, les, tu ne les déranges pas. Mais dès que tu veux évoluer dans un certain domaine de ta vie, que ce soit au niveau physique, au niveau financier, au niveau marital, quels que soient les domaines de ta vie, ces personnes, leur rôle, c'est de faire en sorte que tu n'accomplisses rien, que tu sois comme eux, misérable. Euh, en général aussi, euh, ce type de personnes, ce type d'ennemi, ils te racontent tous leurs problèmes. Ils n'ont que des malheurs. C'est comme s'il si n'y a que eux sur la terre. C'est toujours les, les, les éternelles victimes, comme je les appelle. Euh, quand ils t'appellent au téléphone, c'est jamais pour prendre de tes nouvelles. C'est toujours « Oh, j'ai un problème avec mon petit copain. Oh, j'ai un problème au travail. » Alors oui, c'est vrai que voilà, quand on, a, quand on est ami avec quelqu'un, euh, chacun peut avoir des coups durs dans la vie. Mais il ne faut pas que 100% de, de votre temps, euh, 100% de ton temps, tu le passes seulement à résoudre le problème des autres. Mais quand il s'agit de toi, non, bizarrement, il n'y a personne. Donc, ça m'est arrivé dans ma vie personnelle. J'avais une, co enfin, une copine, je, vais, je mets les guillemets et les crochets. J'avais une copine euh, que j'avais connue depuis le lycée. À chaque fois que tu, euh, que tu lui parles, euh, elle va toujours te parler de buzz, de télé-réalité, euh, de, 
de, de, de footballeurs. « Oh, mais tu as vu tel footballeur s'est marié avec telle personne. Oh, tu vois, telle star s'est habillée de telle manière. Oh, c'est moche. » Toujours en train de critiquer. Et le pire, c'est que comme le dit la Bible, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc moi aussi, à force de traîner avec ce genre de personnes, à force de discuter avec ce, ce genre de personnes, moi aussi, comme une idiote, parce que c'est vraiment le, le mot, je commençais aussi à critiquer les, les, les gens. Ça devenait contagieux en fait. Et euh, tu veux absolument bannir ce type de personnes dans la vie. Parce que le commérage, euh, les fléaux de la langue, c'est un grand péché devant Dieu. Tu ne pourras jamais prospérer dans la vie. Regarde toutes les personnes qui passent leur temps à, à faire des commérages sur, leur, sur les gens. Si tu regardes de près leur vie, elles n'accomplissent rien du tout. Et comme moi, je suis une personne très ambitieuse, je sais ce que je veux dans la vie et je sais ce que je ne veux pas. À chaque fois qu'avec ce type de personnes, je leur proposais euh, des, euh, des projets, mais tiens, viens, on monte tel projet, viens, on monte tel, euh, telle société, tel truc, toujours à vouloir pousser les gens vers le haut, tu sais, c'est comme des crabes en fait. Quand tu leur donnes des projets, ce sont des gens qui n'ont aucune ambition dans la vie. Donc, ils vont te... Ils vont te dire « Non, je ne suis pas intéressé Ou ils vont balayer ton idée en fait. Mais quand c'est pour t'appeler sur ton téléphone, pour te déranger sur Snapchat, sur WhatsApp, avec des bêtises, des buzz de célébrités, là, ce sont les premiers. Number one. Number one. Et c'est avec ce genre de personnes, tu vas te rendre compte que les années passent. Un an, deux ans. Donc toi, Dieu t'a mis un projet. Dieu t'a ordonné de faire un projet. Dieu t'a mis à cœur de faire un projet. Mais comme tu es en lien avec ce type de personnes, ces personnes feront en sorte que tu n'accomplisses jamais rien, que tu, ne le, que tu le veuilles ou pas. Leur mission, c'est de te distraire. C'est le mot. Les ennemis de distraction sont là pour te distraire. Tu, tu te rendras compte que 10 ans va passer. Tu vas voir les gens autour de, de, autour de toi qui auront accompli telle et telle chose. Mais toi, tu es à la ramasse. Pourquoi? Regarde ton environnement. Regarde les gens avec le, lesquels tu traînes. Tu n'avances même pas d'un centimètre. Fais-moi le plaisir de balayer ce genre de, de, de personnes de ta vie. Si tu te rends compte qu'une personne dans ta vie n'a aucun projet de vie pour sa propre vie, qu'est-ce que tu fais avec ce genre de personnes en fait Si toi tu es une femme ambitieuse, si toi tu sais que tu es une grande femme de destinée, si toi tu sais que tu, es une, tu as une grande étoile, qu'est-ce que tu fais avec des gens qui ont une énergie faible Parce que leur énergie va te contaminer. D'accord Donc fais-moi le plaisir, tu prends une grande poubelle et tu jettes... <rire> Please, Abed, tu me jettes ce genre de personne, s'il te plaît. En 2024, on veut vraiment améliorer nos relations. On veut monter un cran, on veut passer la deuxième avec Dieu. D'accord? Le deuxième type d'ennemi de la destinée que tout élu de Dieu doit éviter, ce sont les, les ennemis stratégiques. Ils sont avec toi pour un but précis. Ils n'hésiteront pas à faire semblant de s'ouvrir à toi pour soutirer quelque chose. Ce sont ce type d'ennemis, ce sont ce genre de personnes qui apparaît doux comme un agneau, mais qui a vu quelque chose en toi, qui a vu un potentiel en toi et qui veut soutirer ça pour un but précis, pour un but maléfique. Par exemple, il m'est arrivé euh, il y a quelques temps euh, de faire connaissance avec une jeune femme sur YouTube, que je ne citerai pas son nom, mais je sais qu'il y a quelques-unes d'entre vous qui la, qui, la suivent, qui, qui la suivent. Parce que du coup, quand enfin, YouTube euh, me donne les statistiques de, de mes abonnés, de vous, euh, concrètement, et je peux voir qui est-ce que vous suivez, en fait. Euh, C'est l'algorithme de YouTube, tout, tout simplement. Et ce type de personne, euh, je, je, je l'ai rencontré via YouTube suite à un événement euh, personnel de ma vie. Et on parlait de moi en moi, on parlait, on a fait connaissance. J'aimais beaucoup le contenu de ses vidéos. C'était super pertinent et c'était un point de ma vie où Dieu m'avait isolé en fait pour me bâtir. Donc c'était une période de ma vie où je, ne, je nourrissais mon cerveau que de vidéos de motivation, que de choses que je pouvais apprendre, que d'apprentissage, que de belles choses qui pourraient me faire évoluer. Et euh, j'ai contacté cette, cette jeune dame euh, de manière... Euh, voilà. Euh, euh, de manière directe parce que je rencontrais un problème dans ma vie et comme elle conseillait les femmes sur internet je me suis dit que j'allais lui envoyer un courriel et de là euh, voilà on a commencé à faire des, des rencontres par zoom etc etc et 
de fil en aiguille, bah, je suis partie euh, au Canada. Donc, euh, cette jeune femme, on se parlait souvent. Elle s'est proposée même de me donner son numéro de téléphone. Donc, on, on dialoguait également sur WhatsApp, euh, etc., etc. Puis, j'ai voyagé au Canada. Elle me racontait des choses vraiment hein, pour une personne que je ne connais pas sur Internet. Enfin, que je ne connais pas, en fait. Elle me racontait des choses vraiment intimes de sa vie. Mais vraiment, pour quelqu'un qui me connaît à distance, voilà. Et euh, voilà, il y avait un, un feeling, euh, voilà, je ne vais pas dire que c'était mon ami parce que c'est un grand mot, mais voilà, on parlait euh, de temps en temps. Euh, je lui fournissais également des idées de vidéos pour sa chaîne, etc., etc. Et euh, s'en vient un moment où, euh, voilà, j'ai plus de nouvelles de cette, de cette dame, j'ai plus de nouvelles de cette jeune dame. Et je me suis dit, je me suis dit bah, tiens, je vais la recontacter parce que j'ai vu que sur sa chaîne, voilà, elle avait commencé à augmenter. Elle était maintenant à 90 000 abonnés. Donc, je lui ai envoyé un mail. Et franchement, pour ne pas vous mentir, je considérais vraiment cette, cette, cette femme parce que ça changeait des amis que j'avais autour de moi, tu vois. C'était une femme, déjà, elle est très, très belle, très intelligente. Elle a l'air d'être accomplie. Euh, voilà, comme on dit en anglais, hein, she's get together, tu vois. Elle, elle a tout, en fait, euh, de, de, de la femme en fait elle est spirituelle, elle croit en Dieu elle est chrétienne, elle est très éloquente enfin, franchement c'était waouh, wow. cette, cette jeune fille, bien qu'elle soit plus jeune que moi, elle m'impressionnait en fait et, et je me suis dit tiens en plus de cela, c'est une bonne chose parce que voilà, Dieu, Dieu m'utilise puissamment pour pour me délivrer en fait parce que voilà je, 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 il avait vraiment terrassé tous, euh, tous les, les faux amis que j'avais autour de moi. Et donc, je, je commençais en fait euh, à, à être en contact avec ce type de personnes voilà, qui me ressemblaient en fait et qui vibraient à la même fréquence énergétique que moi. Sauf que, euh, à un moment donné, euh, elle a fait une vidéo où, euh, elle, euh, où elle, elle parlait de moi et en fait, et elle disait que voilà, elle parlait avec moi, mais qu'elle ne me considérait pas comme, comme son amie. Enfin, vraiment d'une manière orgueilleuse en fait. Et ça m'a étonnée parce que voilà, avec les échanges qu'on avait, euh, bon, je ne vais pas dire qu'on était les meilleurs amis du monde, on n'était pas amis, mais j'ai trouvé sa, sa, sa manière de, de parler très orgueilleuse en fait. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'elle avait des, des abonnés qui montaient, parce que quand j'ai rencontré sur sa chaîne, elle avait euh, moins de 1000 abonnés en fait. Et je la trouvais beaucoup plus humble quand elle avait 1000 abonnés. Et euh, au fur et à mesure du temps... Euh, qu euh, que sa, son audience augmentait, j'ai l'impression qu'elle avait cet esprit de Jézabel, on dirait que ça lui tournait la tête en fait. Et je, 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 ça m'a fait mal, hein, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Euh, et je, je lui ai envoyé un courriel et je lui ai dit, bah, j'étais très euh, touchée que tu aies dit que voilà, tu ne me considérais pas. Mon Dieu, quand j'ai envoyé ce courriel, elle m'a envoyé un message sur WhatsApp et elle m'a humilié, franchement c'est le mot, humilié, mais c'était le jour et la nuit. Elle m'a donné un message d'au moins 5 minutes en train de dire mais je te connais pas, euh, je te connais pas, euh, euh, je, te, je, je te connais pas, ni toi tes enfants, je te connais pas, euh, euh, Dieu m'a utilisé pour, pour t'aider, je t'ai donné des conseils, maintenant que euh, c'est bon, euh, je sais que t'es au Canada, qu'est-ce que je vais faire avec toi Je voulais t'utiliser, elle me l'a dit clairement, elle me dit que qu'est-ce que je vais faire de toi Le jour où j'aurai besoin de toi, je vais t'appeler, mais pour l'instant, je te considère pas comme mon ami, ne me rappelle plus jamais. Mon Dieu mon Dieu Et j'ai dit que quoi Et c'est ce, ce genre de femme sur YouTube qui poste des vidéos en disant « Oui, j'aime Dieu. Oui, euh, elle donne des conseils aux femmes. » En fait, ça ne m'a pas choqué en tant que telle. Oui, c'est vrai que ça m'a fait mal parce que je me suis dit « Mais qu'est-ce que je lui ai fait en fait » Qu'est-ce qui a suscité cette réaction je, je ne lui ai rien fait en fait. Je ne lui ai que montré de l'amour en tant que femme chrétienne et surtout aussi... Euh, dans une certaine, euh, comment dirais-je, euh, dans une envie de sororité féminine en fait. Parce que nous les femmes, on, on a tendance à se jeter le, le pied dans la, dans la balle, on, à se mettre des bâtons dans les roues. Donc en plus c'était une Africaine comme moi, c'était une Congolaise comme moi. Et euh, voilà, il y avait cette, euh, cet amour fraternel en fait, mais euh, pas au point où euh, voilà, on est des meilleurs amis. Mais en fait, rien ne justifiait cette méchanceté. Le message qu'elle m'a envoyé, tu sens la haine dans sa voix, tu sens le mépris dans sa voix, tu sens l'orgueil dans sa voix et tu te dis, et c'est ce genre de personne 
qui divulgue des vidéos sur YouTube en disant qu'elle euh, qu aime Dieu, qu'elle sert Dieu, qu'elle est chrétienne. C'est ça qui m'a dégoûté en fait. Et c'est pour ça que je vais aussi vous dire un conseil. Même moi, même les enseignements que je vous donne, demandez toujours l'Esprit Saint de ce que vous écoutez. Parce que vous ne savez pas, tout le monde aujourd'hui peut se mettre sur YouTube, vous parler de Dieu, mais quand vous, vous côtoyez ce type de, 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 de créateur de contenu, ne serait-ce que 1% en dehors de YouTube, vous, vous allez voir que c'est le jour et la nuit. C'est Jézabel et la nuit. Et pour vous dire que son message, il était intentionnel, elle a tout de suite, je ne sais pas si je l'ai inspiré, elle a tout de suite fait une vidéo sur YouTube en disant que je n'étais pas à, apparemment à la hauteur, que, que en tant que femme, il fallait avoir des, 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 euh, des relations stratégiques dans la vie et qu'elle faisait référence à moi que ce n'est pas parce que vous aidez une personne qu'elle doit être votre amie. Et je me suis dit, waouh, mais quelle méchanceté en fait quelle méchanceté, j'ai pris son numéro, je l'ai bloqué direct sur WhatsApp, direct. Et c'est pour vous dire que quelques mois après, j'ai monté ma propre chaîne également YouTube, vous êtes abonné. Comme je vous l'ai dit, YouTube me rapporte l'algorithme de de, 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 des personnes que vous suivez. Et il y en a une parmi vous, ou il y en a plusieurs parmi vous, qui la suivent. Et un jour, j'étais en train de regarder le contenu de ce que vous suivez pour peut-être accorder mon contenu par rapport à ce que vous avez l'habitude de à ce que vous avez l'habitude de suivre par rapport à certains mots clés de YouTube. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu la vidéo de cette même je suis tombée par hasard sur la, la vidéo de cette même jeune femme et je me suis rendu compte qu'elle avait repris un de mes contenus de mes de, de l'une de mes vidéos en fait où je parlais des élus de Dieu. Et quand j'ai regardé la vidéo, elle a repris exactement les mêmes thèmes de ma vidéo. Alors, je ne sais pas comment elle est tombée sur ma chaîne, mais c'est pour vous dire à quel point... Les... Et, et tu ne peux, peux pas te dire... Euh, vous allez sûrement vous dire, oui, mais Olivia, il y a plein de vidéos sur YouTube, etc. etc. Elle a repris même les expressions de ma, de, de ma plateforme. Elle a repris même les expressions des, des, des phrases et, des, et, et des, euh, des enseignements que je dis sur mes vidéos. Et c'est là où ça devient dangereux. C'est là où je vous dis, vous avez des ennemis stratégiques. Ils sont là avec vous pour un but précis. Et là, je me dis que je suis sûre que c'est Dieu qui a endurci son cœur. Parce que tout rejet, toutes les personnes qui vous rejettent alors que vous, vous ne leur avez rien fait. Surtout si vous êtes une femme spirituelle. Dites-vous que c'est Dieu qui agit à votre place. Vous n'avez rien fait à une personne. Vous êtes gentil avec une personne. Vous servez une personne selon ce que Dieu vous donne. Comme, comme commandement, d'aimer votre prochain comme vous-même. Et cette personne-là se retourne contre vous. Vous ne, ne le, vous ne lui avez rien fait. C'est pour ça que je vous ai dit, des fois, vous allez rencontrer des gens, ils ne vous aiment pas, vous ne savez pas pourquoi. Ou des fois, ils sont là avec vous, ils font semblant. Mais le masque, des fois, tombe. Parce que vous, vous êtes une femme de Dieu. Je vous ai dit, les, 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 les étoiles de prospérité que vous avez en vous, l'Esprit de Dieu qui, qui veille sur vous, parce que vous priez, vous êtes des femmes de prière, vous êtes des femmes de feu alors, votre esprit sera tellement puissant que ça va éloigner et ça va même dévoiler les gens qui sont autour de vous. Ça, ce sont le type d'ennemis stratégiques. Imagine-toi que cette personne regarde mes vidéos en sous-marin, comme on dit chez nous. En zoom zoom. Donc, ça veut dire qu'en en, en, en caméra cachée, elle regarde mes vidéos, elle sait que c'est moi et elle prend mes vidéos pour faire, pour copier et mettre sur sa chaîne et se faire des vues avec et intrinsèquement se faire de l'argent avec alors que elle m'a rejeté en fait et vous voyez comment les gens sont dangereux est-ce que vous voyez comment les gens sont dangereux et c'est juste une vidéo YouTube mais imaginez si j'aurais je je, continué à côtoyer cette, cette fille imaginez si je, si je ne priais pas j'étais pas une femme spirituelle c'est rien, hein, c'est juste YouTube, je m'en fiche s'il y a plus de gens qui parlent de Dieu sur YouTube tant mieux, comme ça on évangélise mais ne sois pas si piètre en personnalité à prendre le contenu de quelqu'un, copier, coller une vidéo et la mettre en fait. On lit tous la même Bible, on a tous, on a tous accès à l'Esprit Saint, on peut tous avoir l'inspiration en fait. Si tu n'as pas d'inspiration, ne fais pas de vidéo en fait. Donc c'est pour vous dire, il y a des gens qui sont autour de vous de manière stratégique, qui sont là pour soutirer quelque chose et je vous garantis, c'est moi, Olivia, qui vous parle. Que quand vous priez, vous êtes une femme de feu. C'est pour ça que j'insiste. Soyez des femmes de prière. Dieu va toujours révéler. 
Dieu va toujours révéler les gens qui sont autour de vous. Il dit dans Psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. S'il y a quelqu'un qui vient avec toi, avec ruse, Dieu va le dévoiler. Cette même fille, elle m'a dit « Je voulais t'utiliser, mais maintenant tu ne me sers à rien. » En gros, hein, « Je voulais t'utiliser, mais, mais maintenant je ne peux pas en fait. » Parce que Dieu a bloqué ses plans. Et c'est même tes propres ennemis qui vont dévoiler. Eux-mêmes, ils, ils vont se dévoiler en eux-mêmes en fait. Eux-mêmes vont se dévoiler. Parce que la Bible dit dans Psaume 91 que tu verras la rétribution des méchants. Tes propres ennemis vont se dévoiler. Toi-même, tu vas être choqué. Ils n'auront même pas honte. Quand c'est comme ça, laisse-les partir. Ne dis rien. À cette fille-là, j'ai juste bloqué son numéro. Je ne lui ai pas répondu. Parce que je ne peux pas m'abaisser à son niveau. Cette personne ne paye pas mon loyer. Je l'ai connue à distance. Ce n'est que Internet. Mais c'est pour vous dire. Vous aurez des gens comme ça dans vos vies. Mais comme vous sommeillez avec Dieu et Dieu ne dort pas dans vos vies, vous serez toujours protégés. Donc faites très, très, très attention. Et surtout, ne dévoilez pas vos vies, vos vies euh, intimes. Gardez votre jardin secret. Ensuite, le troisième type d'ennemi de la destinée que tout élu de Dieu doit éviter, ce sont les ennemis cachés. Vous n'avez pas forcément de, de fort lien d'amitié avec eux, mais vous vous rendrez compte que ce type d'ennemi, ils épient votre vie. Ils s'abonnent à vos réseaux sociaux et dès que vous ne postez pas ou semblez disparaître de la surface de la terre, vous, vous recevez des messages de leur part, des demandes qui sont incongrues, vous demandant ce qui se passe dans vos vies. « Oh, mais je ne te vois plus poster sur, sur Internet. » Oh, je ne te vois plus poster sur Instagram. Oh, si, oh, ça, qu'est-ce qui se passe dans ta vie Est-ce qu'on peut se voir On dirait que c'est juste... Vous sentez en fait que ce n'est pas naturel en fait. Cette personne, elle ne vous parle jamais. Vous n'avez jamais de contact avec elle. Enfin, vous avez peu de contact avec elle. Et ce n'est pas une relation euh, euh, de, de... Une forte relation euh, qui peut permettre que vous avez même des... Vous vous appelez par téléphone, etc. Non, pas du tout, en fait. Vous avez une relation neutre. Euh, ce n'est pas, votre, c'est pas votre, ami, votre ami, c'est pas votre ennemi. Mais ce type de personne, toujours, elle veut savoir. Elle veut savoir ce qui se passe dans ta vie. Elle, elle ne dit jamais ce qui se passe dans ta vie, mais elle veut savoir ce qui se passe dans ta vie. Elle va même vouloir parfois organiser des rendez-vous pour que vous vous voyez. Oh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu ne veux pas qu'on se voie tu sens que c'est pour, il y a un intérêt derrière en fait, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Pourquoi elle est, elle est si intéressée par ce qui se passe dans ta vie Et tu te rends compte que ce, pers- ce type de personnes, elles, quand il s'agit de leur propre vie, elles sont privées. Elles, sont très, elles savent être distra- discrètes, mais elles veulent savoir ce qui se passe dans ta vie. Ça, il faut faire très attention. Ce type d'ennemis cachés en fait, ils sont là aussi de manière périodique. C'est-à-dire que quand tu as, quand, quand tu as des problèmes dans ta vie, quand tu traverses une phase... Ils sont là avec toi. Ils sont en train de t'encourager. Et dès que Dieu te bénit, dès que Dieu résolue ta situation, whoop, tu ne les vois plus. C'est comme si ça leur fait mal de savoir que dans ta vie, ta vie commence à s'améliorer. C'est comme si ça leur fait mal. Ils aiment te voir dans le malheur. Ils n'aiment pas te voir sourire. Et vice-versa aussi, vous avez des gens qui sont là que pendant que vous êtes bien, que pendant, que, pendant votre temps de, de, de gloire en fait. Mais dès que vous avez des problèmes, whoop, tu ne les vois plus. Ça aussi, il faut faire attention. Prenez-moi une poubelle et jetez-moi ces gens-là de votre vie. Et dégagez-les, en fait. Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment le, le mot. Chassez-les à grands coups de balai. En 2024, on veut avoir des relations, euh, des relations saines, en fait, avec les gens. Avec ce type de personnes, j'ai un, euh, un conseil. Soyez direct et franc avec eux. Et surtout, ne leur dites rien de votre vie. Ne leur dites rien de votre vie. Soyez direct. Dites-leur pourquoi tu es seulement là pour me demander ce qui se passe dans, dans ma vie en fait. Pourquoi tu veux, ce, ce, pourquoi en fait ça, ça t'intéresse de savoir qu'est-ce qui se passe dans, dans, ma, dans, dans ma vie alors qu'on n'a pas de relation. Euh... Soyez direct avec eux. Hein. Des fois, il, il faut leur faire honte en fait. Vous allez voir, ils vont s'enfuir d'eux-mêmes. Quand ces types d'ennemis, tu les, tu les dévoiles, ils ne reviennent plus en fait. Et je, j'avais rencontré ce type de... ce type de personne dans ma vie. En fait, on était... Euh, ça faisait longtemps qu'on était... Euh, Amis, si je peux dire, mais c'était une personne neutre dans ma vie en fait. Elle n'ajoutait pas de valeur dans ma vie et elle n'en retirait pas non plus. Mais c'est vrai que parce que on se disait que parce que ce sont les années de lycée, on s'est rencontrés depuis qu'on était au lycée, bon voilà, on se garde en contact, etc. etc. Sauf que 
Il y a un moment donné, de, surtout pendant que Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux en janvier, à partir de janvier 2022, il a fait table rase sur toutes, toutes, toutes les personnes euh, toxiques de, qui m'entouraient, euh, voilà, tout ce brouhaha de personnes là, et elle, elle en faisait partie. Sauf que quand j'ai pris mes distances, pendant des mois, on ne se parlait pas, mais j'ai vu qu'elle s'est abonnée sur ma page euh, Instagram. Et je me suis dit, bon bah tiens, si, elle, si comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, peut-être qu'elle s'est abonnée à ma page Instagram pour, euh, pour prendre de mes nouvelles en fait. Parce que les gens maintenant, aujourd'hui, les gens sont fainéants, hein, les gens ne prennent plus leur numéro de téléphone pour t'appeler comme des relations... Euh, euh, des, rela des, des relations saines avant où les gens prenaient leur téléphone pour t'appeler non, aujourd'hui, s'il n'y a pas Instagram les gens ne prennent pas de tes nouvelles bon, bon, bref, ça c'est un autre topic mais je me suis rendu compte que cette personne en fait, elle n'a même pas dédaigné me prendre de mes nouvelles donc elle était là juste pour regarder mes photos en fait et je me suis dit, mais toi t'es dangereuse en fait qu'est-ce que j'ai fait je l'ai supprimé je l'ai bloqué je veux pas de personne comme ça, tu viens juste pour regarder mes photos c'est comme si tu, tu manifestes clairement ton intention de juste épier ma vie mais tu ne veux pas avoir de contact avec moi, en fait. Moi, j'aime pas les gens comme ça. En fait, si tu n'as rien à faire de ta vie, en fait, va là-bas, en fait. Tu vois Et je veux que vous fassiez également la même chose. Le quatrième type d'ennemi que tout élu de Dieu doit éviter dans le cheminement de sa destinée, ce sont les ennemis, les ennemis moi, je les appelle les ennemis détourneurs de destinée. Donc, ça veut dire qu'ils sont... Et surtout... Euh, Là, je parle plutôt de, de la sphère euh, maritale, surtout dans la sphère maritale. Ils sont mandatés spécialement pour vous détourner de la volonté de Dieu. Exemple, toi, tu es une femme qui est, tu sais ce que tu veux dans la vie. Toi, t es, t es, par exemple, tu es une femme, tu es bien concentrée, tu es intelligente euh, dans la sphère, euh, dans, dans la sphère, euh, euh, dans ta sphère académique, en fait. Tu excelles euh, dans tes études ou, je ne sais pas, tu as un commerce, tu excelles euh, euh, dans les affaires. Mais tu rencontres un homme qui a vu ton étoile, qui a, qui a vu l'étoile de prospérité parce que tout ce que Dieu met en vous, c'est un esprit en fait. Et ces gens-là, tout ce type d'ennemis que je vous cite, hein, tout ce type d'ennemis de, 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 que je vous cite, ils sentent, ils sentent la lumière de Dieu en vous. Mais la lumière ne peut pas euh, habiter avec les ténèbres, en fait. La lumière de Dieu ne peut pas habiter avec les ténèbres. Donc, qu'est-ce qu'ils font Leur but, c'est de soutirer ce que vous avez en vous et vous vous retrouvez, en fait, démunis de votre pouvoir, en fait, de ce qui fait votre être en tant qu'enfant de Dieu. J'ai écouté euh, dans... Je ne sais pas si vous connaissez, j'aime beaucoup cette femme, mais je la, je la trouve hyper classe. Sur YouTube, elle s'appelle Lady Sonia, c'est une Congolaise. Et en fait, elle relatait l'histoire d'une... Ah non, c'est pas, pas Lady Sonia, pardon, excusez-moi. C'est une femme camerounaise que j'aime énormément aussi qui s'appelle Marthe Karine. Je ne sais pas si vous la connaissez. Pour les Camerounais qui me suivent, je suis sûre que vous la connaissez. Si ce n'est pas le cas, allez vous abonner à cette chaîne. Cette femme, c'est une pépite. C'est une femme prospère, qui croit en Dieu, qui est chrétienne et qui a vraiment réussi avec Dieu. Donc en fait, sur une de ses vidéos, en fait, elle... Euh... Elle disait que, en fait, elle relatait le témoignage d'une dame qui l'avait contactée et qui disait qu'en fait, elle était, cette femme, elle était très prospère dans les affaires, tout allait bien, euh, voilà. Elle n'était pas millionnaire, mais en tout cas, elle avait un bon chiffre d'affaires par mois. Dieu l'avait vraiment bénie. Sauf qu'elle avait rencontré un homme qui, euh, qui avait vu qu'elle prospérait bien, que tout, qu'elle avait son propre appartement, qu'elle avait sa petite vie euh, au calme et qui s'est proposé en fait dans une intention, euh, euh, dans, dans une intention euh, précise de euh, voilà d'être son son concubin en fait pas forcément de la marier mais d'être son concubin de l'aider euh, dans ses affaires etc etc ce monsieur commençait derrière son dos à lui soutirer de l'argent euh, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé bon en fait je, je vais vulgariser l'histoire il a il lui soutirait de l'argent il ne euh, c'est lui maintenant il avait tellement manipulé qu'il euh, qu avait pris le dessus, en fait, sur, sur euh, les comptes de la société. Donc, c'est maintenant lui qui était en charge de payer les, euh, les salariés, sauf que les salariés, euh, à un certain temps, n'étaient plus, plus payés. Donc, elle, elle lui faisait la guerre. Mais en fait, était, elle était tellement manipulée, en fait, elle était tellement voilée par son amour que ce monsieur, du jour au lendemain, il a vidé tous les comptes. 
il a vidé tous les comptes, il avait une autre copine, il a déménagé, je ne sais pas s'il a changé de ville ou quoi. Cette femme, elle, 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 enfin, sa, sa vie a dégringolé, elle s'est retrouvée, je crois, euh, euh, à la rue, euh, démunie de rien, elle a dû repartir chez, chez ses parents, etc. etc. Donc, ce type d'ennemis-là, ils sont là pour vous vider de vos chances, de vous détourner de vos destinées. Cette femme qui était très prospère dans les affaires, si elle était sage, sage dans ses décisions et si elle était spirituelle avec Dieu et, et, et beaucoup plus euh, éveillée en fait, Dieu allait lui montrer que cet homme était venu pour quelque chose. C'est ce que j'appelle les ennemis détourneurs de destinée. Donc faites attention. Le cinquième ennemi que tout élu de Dieu doit éviter dans sa vie, et là, je crois que ce sont les pires, c'est ce que j'appelle les hommes forts. Alors, qu'est-ce qu'un homme fort On va voir ce que c'est dans la Bible. Marc 3, verset 27 dit, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller son bien si auparavant il n'a lié l'homme fort. Mais alors il pillera sa maison. » Qu'est-ce qu'un homme fort Alors, un homme fort, c'est un ennemi qui est clair dans ses intentions. Lui, ce n'est pas un ennemi caché, ce n'est pas un ennemi stratégique. Lui, il te montre qu'il te déteste. Lui, il te montre clairement que son but, c'est de te détruire. Et il, il te le fait savoir. Il te le fait clairement savoir. Par exemple, Goliath était l'homme fort de David. Delilah était la femme forte de Samson. Pharaon était l'homme fort du peuple d'Israël. Voilà, donc c'est une personne que, que le diable mandate pour te détruire. Et quand tu es un élu de Dieu, avec la dernière vidéo que je vous ai, euh, ai faite sur les huit signes qui montrent que vous êtes un être de lumière spirituellement élevé, je te garantis que tu as sûrement ce type d'ennemi dans ta vie. Ça, c'est sûr. Soit c'est un esprit ou soit c'est vraiment une personne physique qui te combat et qui fait en sorte que tu n'aboutisses à rien dans la vie, que les promesses de Dieu ne s'accomplissent jamais dans ta vie. Ce type d'ennemi veut vous voir souffrir. Ils veulent vous détruire. Ils veulent vous tuer. Votre existence même les irrite. Je vais vous raconter cette fois-ci, c'était vraiment de, de euh, cette femme sur YouTube qui s'appelle Lady Sonia. Euh, vous la connaissez sûrement parce qu'elle est quand même connue sur euh, Internet. Et elle relatait pareillement le témoignage d'une euh, jeune femme qui l'a contactée par courriel en lui disant que pendant de longues années, en fait, à chaque fois que... Voilà, cette femme, quand j'ai écouté son témoignage, tout de suite, je me suis dit, cette femme-là, elle, elle est l'étoile du mariage. Cette femme, elle est l'étoile du mariage. Et en fait, elle, elle avait la capacité d'attirer des bons hommes, hein, des bons hommes euh, prospères, vraiment des hommes qui... des hommes alpha qui ont... Euh, voilà, qui ont... Même si... C'est pas, même pas forcément... Euh, je parle pas d'argent, hein, mais des hommes alpha qui, qui sont pourvoyeurs, comme la Bible le dit, en fait. Mais à chaque fois, ça n'aboutissait jamais. Au moment de passer, le, par exemple, si le, le, le monsieur veut concrétiser euh, sa demande, il veut l'honorer devant ses parents, il veut payer sa dot, il veut la marier. Au dernier moment, elle ne sait pas ce qui se passe, mais l'homme se désiste. Soit il ne répond plus à ses messages ou soit il disparaît de la surface de la terre. Bref, je ne vais pas étayer le témoignage, mais à la fin, elle s'est rendue compte que sa meilleure amie, en fait, qui était très pieuse, qui avait l'air du moins, entre guillemets, d'être très pieuse, foulard sur la tête, euh, euh, à prier Dieu, etc. En fait, à chaque fois, comme elle, elle se confiait énormément à cette femme, elle lui dévoilait toute sa vie privée, toutes les choses, même les, euh, les avortements qu'elle avait faits dans sa jeunesse, tout, 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 tout. tout. En fait, elle s'est rendue compte qu'à la fin, c'était sa meilleure amie qui colportait tous les secrets de sa vie à chaque homme qui venait dans sa vie. Et donc, elle disait à ses hommes, donc sa meilleure amie disait à ses, à ses, euh, à ses prétendants, « Il ne faut pas que tu te maries avec elle, euh, elle est très dangereuse, c'est une mari, couche-toi là, euh, elle a tel euh, homme, euh, tel palier d'hommes dans, dans sa vie, etc. etc. Tu ne peux pas épouser une prostituée, etc. etc. » Donc après, l'homme euh, qui voulait finalement l'épouser disparaît de la surface de la terre, et elle a, fini par découvrir, elle a fini par découvrir en fait que c'était <rire> sa meilleure amie était en fait l'homme fort qui voulait détruire sa destinée maritale. Donc voilà, 
L'homme fort, c'est quelqu'un qui est clair dans ses intentions de vous détruire. Votre lumière les dérange. La lumière que Dieu, la, la, la lumière que Dieu a mis en vous les dérange. Et avec ce type d'ennemi, déjà, vous allez me faire le plaisir de ne surtout pas être ami avec eux, mais de surtout pas dévoiler votre vie privée. Donc, n'importe quel type d'ennemi qu'on a euh, examiné ensemble aujourd'hui, je vais vous conseiller, recommander même de garder votre jardin privé. Il n'y a uniquement Dieu qui peut savoir tout ce qui se passe dans votre vie. Uniquement Dieu et votre mari, celui qui vous a épousé, celui qui vous a mis dans, dans, euh, dans un foyer, dans une maison. C'est lui qui peut, à la limite, et encore, je dirais et encore, vous devez toujours garder votre jardin privé. Ne vous confiez pas à des amis de sorte qu'ils peuvent utiliser ce que vous leur dites contre vous. Vous ne connaissez pas le, le, le cœur des gens. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Nul ne peut le connaître. Nul ne peut connaître le, 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 le cœur de l'homme. Une personne peut être gentille avec toi, peut te sourire. Tu ne connais pas ce qui se passe dans son cœur. C'est à toi d'être sage. Si tu as des bénédictions dans ta vie, si tu sais que tu es une femme, tu as plein d'étoiles dans ta vie, tu as des étoiles de prospérité, tu avances, tu n'as pas besoin de faire trop d'efforts pour attirer des, des choses parce que Dieu t'a béni, Dieu a mis une puissance en toi qui fait que tout est incliné en ta faveur. Maman, ma soeur, tu ne vas pas être incrédule à, à dire « Oh, j'ai un bon mari, oh, mon mari me donne l'argent, oh, mon mari m'a acheté un sac Chanel, oh, mon mari, c'est... Oh, » mon... Non, tu fermes ta bouche, mets une garde devant ta bouche. Mets une garde devant ta bouche. Tu dois apprendre la discrétion. Seul Dieu et ton mari peuvent connaître les choses les plus intimes de ta vie. Le reste, le reste, tu peux euh, voilà, euh, parler de, de, de trucs génériques en fait. Mais qu'on ne puisse pas utiliser ça contre toi. C'est très, 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 très dangereux. Parce que tu es à la merci en fait des gens. Tu es à la merci des gens. Et ce n'est pas sage en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas sage. Si tu as des bénédictions, Dieu te bénit à une, à une dimension exponentielle. Il y a des choses que tu dois garder pour toi. C'est comme ça dans la vie, il faut être stratégique. Sinon, on va te bouffer. Combien de personnes se sont fait voler leur mari même par leur propre sœur Combien même se sont fait voler leur mari par leur propre sœur, par leur propre meilleur ami Les gens-là que vous appelez ma sœur, ma copa, ma si. Non, 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 non. Faites très attention. Très, très, très attention. Surtout, surtout si vous êtes une femme, vous avez une grande destinée. Fais très attention. Ce n'est pas toujours tout le monde qui sourit avec toi qui veut ton bien. L'agneau, le diable peut être doux comme un agneau. Hein. Le diable aussi, il va à l'église. Hein. Le diable connaît la Bible par cœur. Quand c'est pour t'amadouer, c'est à toi d'être sage. Et comme je sais que vous êtes intelligente, vous êtes proche de Dieu, Dieu va toujours tout vous révéler. Et si Dieu vous montre en rêve quelqu'un qui veut te détruire, ne, ne soyez pas incrédule à dire oui, mais il faut que je lui donne la, le bénéfice du doute. Si Dieu vous met à cœur, je vais vous raconter l'histoire dans un autre, un autre podcast ou une autre vidéo. Comment j'ai failli me faire voler mon étoile par une, par une, euh, une soi-disant copine qui traînait avec moi. Je vous parle par expérience, j'ai eu des personnes, des soi-disant copines. Je, tu ne peux jamais t'imaginer qu'elle peut s'abaisser à ce niveau-là. J'ai eu des copines qui allaient chez des marabouts pour m'envoûter par jalousie. Je vous ai dit, j'ai rencontré des... Je n'ai que 32 ans, mais des fois, j'ai l'impression d'avoir vécu la vie d'une femme qui a 60 ans. J'ai tellement vu des choses dans ma vie. Cette sagesse-là que je vous enseigne, là, c'est par expérience. Dieu m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses que je veux vous partager parce que j'aime Dieu et j'aime le peuple de Dieu. Et je veux que ma, ma soeur aussi réussisse dans la vie. Je veux voir mes soeurs réussir dans la vie. Et je ne veux pas que vous puissiez tomber dans les pièges de l'ennemi. En 2024, je veux que ce soit une de nos priorités, faire attention à nos relations. Conserver uniquement les gens que Dieu nous envoie. Et le reste, ne pas laisser le cœur nous amadouer. « Oh, mais elle a été là pour moi toutes ces années. Oh, on était au lycée ensemble. Oh, on est comme des sœurs. Oh. » Non, 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 non. non. Ton pire ennemi, c'est celui qui est à côté de toi. C'est celui qui mange avec toi. C'est celui qui dort avec toi. C'est celui qui, qui pleure avec toi. Ton ennemi n'est jamais loin, ma chérie. Ne sois pas incrédule. Ce n'est pas une insulte. Ne sois pas incrédule. Si Dieu te met... Tu, tu, as, tu as cette capacité, en fait, de discernement. Alors, 
tu as cette intelligence intuitive, si l'Esprit de Dieu commence à te faire battre, tu es à côté d'une personne, tu n'es pas à l'aise, ton cœur commence à battre ou tes paupilles commencent à, 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 à s'agiter, tu es mal à l'aise à, à côté d'une personne. Maman, ma soeur, c'est une manière de Dieu de te dire, éloigne-toi de cette personne, ce n'est pas une bonne personne. C'est pour ça que Dieu te donne des dons et des talents, des pouvoirs. De sorte à ce que tu sois spirituellement élevé pour que toi-même tu puisses discerner. Parce qu'il y a des choses que ce n'est pas le Dieu qui va tout faire. C'est aussi à nous d'être sages. Dieu nous a donné ce super pouvoir de dominer et d'avancer dans la vie, de combattre. Luc 10, verset 16 nous dit que Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Ça veut dire qu'il y a des combats que tu peux remporter par toi-même parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Il y a des choses que tu ne peux pas être tout le temps dépendant de Dieu. Dieu nous a donné l'intelligence. Il dit dans sa parole que celui qui n'a pas la sagesse, qu'il la demande. Et elle lui sera donnée sans reproche. Si tu n'as pas la sagesse, si tu es trop émotionnel, tu, es trop, tu as cette dépendance affective, demande à Dieu de te donner la sagesse. Il va te l'accorder sans problème. Il dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Le jour de ta détresse, vous me glorifierez. Alors, soyons sages. Personnellement, moi, à 32 ans, je n'ai plus cette ambition de, de vouloir avoir des amis dans ma vie. Parce que je me suis rendu compte que en voulant faire le bien autour de moi, soit les gens finissent par me jalouser, soit les gens finissent par euh, m'envier, soit les gens ve veulent me faire du mal. Ça commence toujours bien. Mais comme dit Dieu dans la Bible, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Et même les ténèbres, les ténèbres sont attirés par ta lumière. Tu penses que un, un, un agent du diable qui est, qui, qui, qui est dans, 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 dans les ténèbres avec un autre, un autre agent du diable quel bien ça va lui soutirer en fait Rien du tout. Mais être avec une, une femme de Dieu, une femme de feu, pour soutirer ton pouvoir, pour te détourner de ta, de, de ta destinée. Mais tu es un gros poisson en fait. Tu es un trésor pour lui. Mais un agent de ténèbres qui, qui, qui traîne avec un agent de ténèbres, qu'est-ce qu'il gagne entre eux Rien du tout, ils sont tous les deux dans les ténèbres. Donc faisons très très attention. Et il y a une dernière chose aussi que je veux vous dire. Moi, je ne sais pas si c'est pour vous la même chose. Hein. Durant ma vie, on m'a toujours dit, on m'a toujours enseigné que oui, euh, c'est celui, euh, euh, jamais une personne qui est plus riche que toi, qui a plus de biens euh, que toi ne pourra t'envier. C'est faux. C'est totalement faux. Totalement faux. J'ai côtoyé des femmes qui étaient plus riches que moi. J'ai côtoyé des femmes... Euh, qui était plus riche que moi financièrement, qui avait plus de biens que moi, mais jalouse aussi. Ça ne veut rien dire. L'argent ne veut rien dire. Vous serez très surprise de voir même des femmes qui sont belles, même des femmes qui sont éloquentes, mais qui ne supportent pas votre présence. Ça ne veut rien dire du tout. Rien dire. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'esprit. De, c'est une question d'esprit. C'est l'esprit que Dieu a déposé en toi qui fait que tu es unique. C'est ça qu'on convoite. Parce que ça fait de toi une personne unique, à part entière. Tu n'es pas comme les autres. Je te dis, tu n'es pas comme les autres. Tu es un élu de Dieu. Donc tu n'es pas comme les autres. Et ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec avoir des maisons, avoir des richesses, avoir des sociétés. Ça ne veut rien dire. Tu seras très surprise de savoir que même des femmes qui ont fait des études, qui sont éloquentes, qui te parle, on dirait il y a du miel qui sort de leur bouche. Qui paraissent très intelligentes. Tu seras surprise qu'elles sont. Euh, elles ont un manque de confiance en elles. Et quand tu es une femme qui t'affirme, tu sais ce, qui tu es en Christ, ça dérange. Quand tu es une femme de Dieu, tu es une femme de feu, et tu sais qui tu es en Christ, et que tu t'affirmes, que tu n'as peur de rien que tu proclames haut et fort dans les quatre coins du monde que tu, toi, toi ton Dieu, c'est l'éternel géré. Tu affirmes ta foi, ça dérange parce que les gens n'aiment pas les gens qui savent qui ils sont. C'est ça que j'ai remarqué dans ma vie. Quand tu affirmes qui tu es, les gens n'aiment pas ça. Parce que nous vivons dans un monde où tout le monde fait semblant. Nous vivons dans un monde où tout le monde fait semblant. Tout le monde cache avec des masques leur véritable identité. Mais toi, tu es là et tu t'affirmes. Et tu n'as peur de rien. Ma soeur, ma chérie, tu fais peur. Et ce n'est pas une question d'argent. Imagine, tu es comme ça. Tu n'es pas financièrement... Euh, voilà, tu es, tu es modeste, quoi. Mais alors, imagine quand Dieu va te bénir. Mais tu vas faire, tu vas faire trembler la terre. 
Tu vas faire trembler la terre parce que ce n'est pas une question d'argent. Ta richesse ne dépend pas de, 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 de l'argent en fait. Elle dépend de Dieu. La Bible dit que le soleil ne sera, ne sera plus la lampe qui éclairera ta vie. Ce sera moi l'éternel qui éclairera ta vie. C'est ça que Dieu dit dans la Bible. Et Dieu, les gens voient cette lumière-là. Et aussi une dernière chose. <rire> vous allez dire Olivia, quand est-ce que ça va se terminer J'ai une dernière chose à vous dire. Quand vous avez des gens qui veulent toujours vous aider, c'est pas mal, hein, mais faites très aussi attention. Faites très attention. Les gens qui sont toujours là, il y en a qui le font de bon cœur. Hein. Mais il y a des gens, et je dirais, peu importe la personne, parce que la Bible nous dit que euh, le cœur de l'homme est tortueux, nul, nul ne peut le connaître. Une personne qui est toujours là à vous aider, ne laissez jamais une personne toujours vous aider. C'est toujours elle qui vous aide. C'est toujours elle qui est là pour vous. C'est toujours elle qui vous donne de l'argent quand vous êtes dans des problèmes financiers. C'est toujours elle qui vous aide, je ne sais pas moi, vous déménager, elle vient et porte vos meubles. C'est toujours elle qui vous appelle, c'est toujours elle qui fait tout pour vous. Mais vous, vous ne faites rien, ne faites jamais ça. Parce que, et mon mari, c'est mon mari qui m'a donné ce proverbe africain. Il m'a dit, la main qui est au-dessus de toi est celle qui te dominera. Quand c'est quelqu'un qui te donne toujours, qui te donne, qui te donne, qui te donne, c'est elle qui va finir par te dicter. Faites en sorte que votre relation soit équilibrée. Ça, je l'ai appris. Hein? J'avais une, une, une amie autrefois qui m'aidait beaucoup. Qui m'aidait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais moi, je me sentais mal à l'aise. Et je lui ai dit, c'était comme une prophétie. Je lui ai dit, tu sais, moi, par expérience, je sais que je ne veux pas que tu m'aides trop. Laisse-moi faire mes choses. Laisse-moi faire mes choses de mon côté. Elle me dit, non, mais ça me fait plaisir de t'aider. Je t'aime, Olivia. Blablabla. Il y a un service qu'elle m'a rendu. Et je ne sais pas. Hein, J'ai entendu une voix dans mon cœur qui m'a dit, paye cette femme. Cette voix, elle insistait, elle insistait, elle insistait, elle insistait. Paye cette femme-là pour ce qu'elle t'a donné. J'ai sorti l'argent, je lui ai payé. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé Trois mois après, on a eu une petite confusion, mais qui n'avait rien à voir. Parce que cette personne m'a dit des choses, ça m'a déplu, alors je l'ai remis à sa place. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit Une personne qui me dit, Olivia, je t'aime, Olivia, si, Olivia, ça. Elle m'a dit, mais regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Tout ce que j'ai fait. Et j'ai dit, ah bon mais d'une manière pour m'humilier en fait. Heureusement par la grâce de Dieu que j'avais écouté cette voix. Mais elle ne pouvait pas aller plus loin en fait. Parce que je l'avais payé. Je lui ai dit, et alors Et alors Je t'ai remercié pour ce que tu m'as fait. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça pour, pour ce que tu m'as fait. Donc pourquoi est-ce que tu dis ça Elle n'a plus rien dit. Ne laissez pas les gens vous, trop vous aider. Ne laissez pas la... Il y a, il y a une citation aussi d'une femme... Euh, qui est connue, hein, qui s'appelle Belle Bijou. Elle disait, je n'accepte pas les faveurs des gens gratuitement. Parce que ça peut se retourner contre toi, en fait. Ça devient comme du poison. Comme un cadeau mal emballé. Heureusement que j'avais payé cette femme. Imaginez si je n'avais pas écouté cette voix. Elle m'aurait humilié juste pour ça. Pourtant, elle était super gentille. Hein, mais c'était une crème, cette femme. Une crème, je vous dis. J'aurais jamais pu imaginer qu'elle allait me parler comme ça. Mais c'est pour vous dire, ne laissez pas la main qui vous sert être au-dessus de vous. Si quelqu'un t'aide, toi aussi tu dois aider. Je ne sais pas. Soit tu vas faire le ménage à cette personne, soit tu vas tondre la, pel la pelouse chez elle, mais trouve quelque chose. Offre-lui des cadeaux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu te trouveras toi-même. Mais ne laisse jamais la main de quelqu'un qui te sert être au-dessus de toi. C'est très dangereux. Et les gens peuvent vous maudire à cause de ça. Les gens peuvent vous maudire à cause de ça. « Ah, parce que je t'ai fait telle chose. Ah, parce que tu as mangé ma nourriture. » Parce que si, c'est des malédictions. Les malédictions, il n'y a pas besoin d'aller chez un marabout. Hein. La Bible dit que le, la, le, la, le, la, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc quelqu'un, juste par la parole, peut te maudire. Et la parole de Dieu dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais la nourriture que cette personne t'a donnée gratuitement devient une malédiction. Les habits que cette personne t'a donné deviennent une malédiction. Les services que cette personne t'a donné deviennent une malédiction. Faites attention. Si quelqu'un te, te donne un service, te rend un service, toi aussi tu l'aides en retour. On vit dans un monde hein, où c'est comme ça en fait. Tu dois être stratégique, sinon tu te fais bouffer. C'est moi qui te le dis, pour, par expérience. 
heureusement que j'avais payé cette femme. Et ça s'est terminé comme ça. Elle n'a pas pu dire quoi que ce soit. Parce que... Ben, elle ne pouvait rien dire. Je l'ai payé en fait. Pour tout ce qu'elle avait fait. Je l'ai payé. Et ça a cloué son bec. Et, on term... et notre relation s'est terminée comme ça. Chacun a fait sa vie. Et puis voilà, la vie, elle continue en fait. Donc, si une personne n'est pas là pour ajouter une plus-value dans ta vie, écarte-la dans ton chemin en fait. Un ami doit être une personne qui t'aide à accomplir la volonté de Dieu. Si elle est là seulement pour te distraire, si elle est seulement là pour t'utiliser, ma chérie, qu'est-ce que tu fais avec en fait Tu vas gaspiller tes années à cause de ça Non Donc voilà, on va terminer par des confessions bibliques. La première, c'est Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Michée 7, verset 5. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime devant celle qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche. Jérémie 9, verset 4. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Psaume 41, verset 49. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Proverbe 27, verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Revenons à Proverbe 18, verset 4, 20, 24. Pardon. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur. Euh, non, ce n'est pas celui-là. Excusez-moi. C'est 1 Corinthiens 15, verset 33, pardon. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je voulais aussi re revenir rapidement sur ce point. Si tu, es, tu sais que tu es une femme chrétienne et que tu t'efforces de vivre dans la sanctification, tu as délaissé dans ta vie les relations sexuelles hors mariage. Tu as délaissé dans ta vie euh, la, la masturbation. Tu as délaissé dans ta vie euh, la cigarette, l'alcool, les boîtes de nuit, les musiques du monde. Ma chérie, fais-moi le plaisir. Les copains et les copines que tu avais dans le monde, dans ta vie mondaine, ne, pouvons, ne peuvent pas te suivre dans ta vie avec Dieu. Juste en étant dans, à, à, en contact avec une personne qui est dans le péché, tu, vas, tu, tu bloques ta bénédiction en fait. Je vous parle par expérience. Il a fallu que Dieu fasse table rase sur toutes, tous les faux copines là qui m'entouraient. Les portes ont commencé à s'ouvrir, mais j'ai rien compris. Parce que pourquoi c'était les gens autour de moi un m'appelle toujours pour me distraire, pour me raconter tous ses problèmes. Donc, je suis occupée à, à l'aider. L'autre euh, m'appelle tout le temps, c'est pour m'utiliser en fait. Et je suis distraite, je n'accomplis pas la volonté de Dieu. L'autre, quand elle, elle m'envoie des, des messages, c'est toujours pour me parler de la vie des gens. Oh, telle célébrité a fait ça, tel buzz a fait ça. Comment tu vas avancer dans la vie Tu ne peux pas en fait. Ces personnes constituent une forteresse contre la volonté de Dieu. Donc, tu dois les dégager en fait. Excusez-moi du terme, excuse ma French. Tu dois les déraciner en fait. Que toute semence que Dieu n'a pas plantée dans ta vie soit déracinée. Homme, femme, esprit, démon, déraciné par le sang de Jésus. Sinon tu ne pourras jamais expérimenter certaines bénédictions. Ces personnes constituent un blocage. Donc, écarte-toi des gens qui vivent dans le péché. Même si tu dois rester seul, ma chérie, avec Dieu. Quand tu es un élu de Dieu, tu seras sûrement souvent amené à être seul. C'est la vie, c'est comme ça. Parce que ta lumière est trop forte. Soit tu es avec des gens, ils vont finir par te jalouser, soit ils vont vouloir t'utiliser, soit ci, soit ça. C'est comme ça en fait. Donc il y a un moment donné où tu vas souvent être seul. Je sais des fois que, voilà, tu as envie de sortir parfois, aller au resto et ça te fait du bien d'avoir une vie sociale. Mais c'est la triste réalité et c'est comme ça. Que Dieu soit ton meilleur ami. Jésus est ton meilleur ami. Jésus est le seul à pouvoir répondre à tes besoins, même dans ton silence, même quand tu pleures dans le silence. Jésus est le seul à pouvoir répondre à tes besoins. Ne te confie pas à l'homme. 
le cœur de l'homme est tortueux, nul ne peut le connaître. Donc voici la vidéo du jour, elle était très longue, mais j'avais beaucoup à vous dire parce que c'est très important. Je vous aime très fort, que Dieu soit avec vous et que Dieu mette les bonnes personnes, celles qui sont compatibles à vos destinées pour vous, vous amener à faire des exploits. Et je prie que ça se manifeste en 2024 au nom de Jésus-Christ. Amen.